이건 도대체 여긴 내가 사는 동네잖아 무슨 일이 벌어진 거지? 아니 난 얼마나 여기서 누워 있었던 거야 응? 누, 누구세요? 잠깐 저 모습을 설마 좀비? 어, 아, 아니야 거짓말이지? 그래 이거 거짓 말이 아니잖아 훈장인가? 아니야 그러기에 파괴된 길거리도 그렇고 너무 리얼해 어, 이거 쫙 깔려있어 젠장 일단 없는 쪽으로 도망치자 그 다음에 생각하는 거야 왜 이렇게 된 건지 저건 내가 다니고 있는 학교잖아 잠깐 불이 켜져 있고 사람이 있어 저긴 교무실 쪽 다행이야 나 말고 살아있는 사람이 더 있었어 어서 만나러 가요 아파 저리 떨어져 망할 좀비가 이런 젠장 젠장 또 똑같은 꿈을 제 이름은 김하영 올해 고등학교 1학년입니다 뭐 그저 그렇게 남들과 똑같은 하루하루를 살고 있는 사람이죠 그리고 제 부모님은 아들아 절대로 인생을 스스로 결정하려 하면 안 된다 매일같이 1분 1초를 그저 우리가 정한 대로 행동하고 생각하며 그틀 안에서 벗어나지 말거라 모든 건 너를 위한 제 부모님은 딱히 좋은 분들은 아니었습니다. 뭐 이젠 그저 과거의 일부로 남아 저는 본래 혼자였던 것처럼 아무렇지 않게 살아가고 있습니다. 제가 이상한 걸까요? 야! 김아영! 응? 음? <웃음> 아프잖아! 놀래라! 뭘 그리 놀라냐? 쩔! 슉! 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 크리퍼! 이 녀석의 이름은 누나 제 부모님이 돌아가신 이후부터 절 챙겨주려 하는 착하지만 정신없는 친구입니다 얼른 학교나 가자 또 지각하고 싶어? 저기 하영아 나 진짜 재밌는 거 찾았는데 보여줘도 돼? 응? 음? 뭔데? 혹시 꿈 같은 거 찾을 거? 뭐? 그걸 어떻게 그래서 궁금해 안 궁금해 뭐 한번 알려줘봐 음 좋아 자 이거 봐봐 인터넷에서 본 건데 바로 인간의 꿈을 조종해 결국 삼켜버리는 악마들이래 그들에게 한번 꿈을 빼앗겨 버리면 다시는 음, 꿈을 조종하는 악마들이라 요즘이 어떤 시대인데 역시 유난 엉뚱하다니까 뭐 좀비들이 나오는 이상한 꿈만 꾸는 거 보니까 맞는 거 같기도 하고 아휴 뭔 악마야 됐다 믿을 걸 믿어야지 그런 게 존재할 리가 없잖아 이렇게 평화롭고 매일 하루하루가 똑같이 지겹고 따분하기만 한 세상에서 그... 어? 여긴 아침에 꿨던 꿈? 뭐야 트럭에 치이는 게 꿈이었어? 아니 치이는 게 꿈이었다면 이곳은 대체 뭔데 어느 쪽이 꿈인 거지? 잠깐 아침에 꿨던 꿈 헤어가 된 동네에서 깨어났었고 그 다음에 만났던 게 좀비? 바로 날 덮칠 수 있는 위치에 있었어 진정 생각하느라 너무 시간을 어서 피해야 어? 이게 꿈이건 현실이건 뭔가 잘못된 건 틀림없다 하, 혼자 밥을 해먹어야 하는 건 여전히 어렵고 지겹구만 자네 혹시 어? 아, 아파 이거다 어, 어, 저, 죄송해요 저도 모르게 반응을 으, 죄송하면 놓고 얘기해 이놈아 <웃음> 뭘 하면서 살아야 저런 반응이 나오는 거냐 망해 괜찮으세요? 그런데 무슨 일로 <웃음> 참자 그래 <웃음> 혹시 자네 요즘 힘든 일 같은 게 있지 않나? 음 힘든 일이라 계란말이를 어떻게 해야 잘 마냐 정도? 그런 거 말고 좀 진중한 거이 자식아! 뭐 어찌됐건 이곳에 찾아온다면 이 세상의 모든 비밀을 깨달을 수 있고 답을 찾아 옳은 길을 나아갈 수 있지 자 그럼 이만 자네는 꼭 와야만 한다네 뭐, 뭐지? 이, 이건 그냥 딱 봐도 사이비 종교잖아 멸몽교? 이름은 또 왜이리 구리담? <웃음> 그래 좀비라 말이 통할진 잘 모르겠는데 혹시 뭐하시고 계시는 거예요? 설마 그거 비보잉 가! 아! 
<웃음> 죄송해요 나왜 좀비가 비보잉을 못한다는 고정관념을 살려주세요 전 보시다시피 색깔부터 맛도 없고 영양도 없어요 제발 <웃음> 어? 뭐야 날 물기는 커녕 도망을 가? 좀비 맞아? 잠깐 파괴된 동네 그리고 좀비들 그래 꿈 언제부턴가 시도 때도 없이 날 괴롭히던 꿈이잖아 항상 같은 곳에서 깨어난 뒤에 좀비를 피하다가 결국은 어떻게든 죽음을 겪고 잠에서 깼었어 하지만 이번엔 뭔가 많이 다르다 잠깐 그렇다면 역시 길 위에 있던 다른 좀비들도 없어 그래 교무실 창문 이 꿈을 꿀 때마다 매번 불이 켜진 채 사람이 서 있었고 여태 한 번도 이 꿈에서 교무실은 커녕 학교조차 좀비들로 인해 들어가지 못했어 하지만 좀비들의 상태가 이상해진 지금이라면 절대 이 꿈이 출입을 허락하지 않던 교무실에 갈수 있을 거야 그곳에 분명 답이 있다 그래 오히려 잘 됐어 지금 여기서 이 지겨운 꿈을 끝내버리겠어 학교 주변에 깔려있던 좀비들도 없어 교무실은 5층 좀비가 나타나기 전에 얼른 가보자 그러고 보니 뭔가 이상하고도 한참 이상해 이 학교 거의 폭격을 맞은 듯 파괴돼 있는 길거리랑 달리 흠집조차 없이 너무 깔끔하잖아 헉, 오른쪽이다 다 어디 갔나 했더니 여기 있었군 좀비 근데 뭘 들고 있는 거지? 저건 숙제 노트 그리고 저건 학교 매점에서 파는 빵이잖아 끄 이러다가 나도 이상해져 버릴 것만 같아 아무튼 혹시 모르니 돌아서 올라가야겠다 이 기회를 놓칠 순 없어 한 층만 더 올라가면 드디어 교무실 엄청 긴장되잖아 어? 저기 우리 반? 아무리 꿈이라지만 진짜 신기하긴 하네 너무 현실이랑 똑같아 어? 아니 선생님? 어, 뭐야 담임 선생님이 여기 왜? 그치? 아닐 거야. 잘못 본 거지? 그래, 잘못 본걸 거야. 너무 긴장했나? 왜? 헛것이... 좋은 소리... 아니, 내 인생이... 좀 치는 소린가? 녀석들 평소에 꿨던 꿈에서 나오던 좀비들보다 더 집요하잖아 이대로 교무실에 들어간다 하더라도 교무실에 갇힌 채로 먹혀버릴 거야 아니 애초에 교무실까지 살아서 도착할 수 있는 건가 학교의 계단은 세개 중앙계단과 양끝의 비상계단 중앙계단은 이미 지나쳤어 그렇다면 끝쪽의 비상계단을 통해 돌아서 올라가는 수밖에 없다 그래 어떻게든 따돌려야만 해 보인다 비상계단 문 그나마 다행인 건저 녀석들 뛰는 속도가 생각보다 느려 이대로라면 이 비상계단만 지나가면 금방 따돌릴 수 있게 잠겼어? 그렇다면 여기 그냥 막다른 길이잖아 이런 젠장 이대로 아무것도 못한 채 죽는 건가? 잠깐 아니지 이거 그냥 꿈이잖아 그래 그냥 저 이빨에 물리고 깨버리면 되는 거였잖아 생각해보니 난왜 도망을 친 거지? 아니 이 학교에 왜온 거지? 이미 정해져 있다면 그냥 포기하면 되잖아 현실과 똑같은 이 학교처럼 어차피 깨어나면 지겹고 따분한 현실로 돌아가는 건 똑같을 뿐에 거... 아제라 인생을 스스로 결정하려 하면 안 된다 매일같이 1분 1초를 그저 우리가 정한 대로 그틀 안에서 벗어나지 그 말거라 쓸데없는 쓰레기 같은 감정을 죽여야 모든 건 우리 계획대로 가야 한다 그것이 바로 너가 걸어야 할 길이란다 맞아라 현실과 똑같은 학교 구조 총소리 반응하는 좀비 그래 이 녀석들을 따돌리면서 교무실까지 갈수 있는 방법 그건 바로 나를 감추는 것이 아닌 학교가 날 감추게 만든다 난왜 그냥 가만히 물려서 깨면 되는 문제를 무서웠던 건가? 물리면 아플까봐 아니 화가 났었던 것 같아 이런 악몽을 왜 계속 꾸는지도 그리고 그 꿈을 당연한 듯 받아들이는 내 자신의 모습도 이젠 싫어 그래 이렇게 된거날 가두려는 건 모조리 깨버리겠어 드디어 교무실 
좀비들은 다 따돌린 건가? 근데 왜 둘이 꺼져 있는 거지? 설마 그 창문에 비치던 여성분도 좀비한테 잡아먹힌 건가? 여기까지 얼마나 힘들게 왔는데 이러면 의미가 없잖아 그러잖아 뭔가 여기만 유난히 더 어두운 것 같은데 이러다가 또 좀비라도 나타나면 상상만 해도 정말 끔찍 응? 응? 맨 처음에 만든 그때 왜또 요상한 자세를 하고 있는 거지? 벌을 쏘고 있었던 것 같았는데 저, 저놈만 별종인 건가? 어? 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 저, 저건? 정말? 매일 좀비한테 당하는 꿈을 꾼다고? 분명 이 악마로 인해 매일 밤 악몽을 꾸며 끔찍한 삶을 살고 있는 사람이 있다고 들었어 그렇다면 혹시 너도 이 악마한테 꿈을 조종당하고 있는 거 아닐까? 목격자들의 말에 의하면 이 악마는 검은 줄무늬의 뿔 하나를 가지고 있으며 아주 사납고 날카로운 눈매와 전체적으로 핑크빛을 띠고 있는 장발 여성의 형태 또한 매우 잔혹하고 포악한 생김새를 가지고 있다고 들었어 그 악마의 이름은 나이트메어! 어? 혹시 그 악마 맞으세요? 그래 잔혹하고 포악하게 생긴 건진 잘 모르겠지만 전체적으로 띈 핑크빛과 검은 줄무늬의 뿔 악마가 정말 존재하다니 유네가 했던 말이 사실이었어 잠깐 그렇다면 사람에게 매일 밤 악몽을 꾸게 하여 결국 페인이 되게끔 만들고 저 또한 매일 이런 악몽을 꾸게 만드는 것도 바로 당신입니까? 대답하세요 저 또한 결국 그런 식으로 똑같이 끔찍한 삶을 살게끔 만들려고 어떻게 지금 이곳에 계신 거죠? 무슨 여긴 당신이 처음 뵙겠습니다 어디서 듣고 오신 건지 모르겠지만 모두 맞는 말이에요 인간에게 매일 밤 악몽을 꾸게 하여 끔찍한 삶을 살게 하며 당신이 반복해서 꾸는 악몽 그 꿈을 조정하는 악마 나이트메어 그것이 저랍니다 그, 그럼 나한테 왜 이런 짓을 원하는 게 뭐야 내가 도대체 뭘 잘못했다고 춤을 추는 것도 모자라 도망까지 가다니 정말 실격이네요 좀비로서 하지만 마지막 기회를 드리도록 할게요 이번엔 꼭 당신의 임무를 끝내세요 뭐라는 거야? 저 이상한 좀비한테 말하는 거야? 임무? 으, 뭐야 이거? 눈부셔! 여긴 학교 강당? 제가 원하는 게 뭐냐고 하셨죠? 어? 그건 이 지독하고 끔찍한 악몽 속에서 깨는 거랍니다 자 좀비씨 임무입니다 저분을 이 악몽 속에서 탈출시키세요 <웃음> 뭐야 저 여러 가지 짬뽕 된것 같이 생긴 괴물은 아까 그 이상한 좀비가 변신한 건가? 그 전에 지금 날 죽여서 꿈에서 깨우려고 하는 거야? 아직은 안돼 이대로 돌아가면 여태까지의 고생이 아무 의미도 없어지잖아 잠시만요 이건 당신이 만든 악몽인데 왜 철? 진짜 말을 들을 생각조차 없잖아 잠깐 그런데 왜 이리 급하게 공격하는 거지? 저쪽에선 내 꿈을 조종하는 입장이잖아 그렇다면 뭐야 저 당황한 듯한 표정은? 처음 뵙겠습니다 어떻게 지금 이곳에 계신 거죠? 그래 분명 이 상황 저 꿈을 조종할 수 있다던 악마도 예측을 하지 못한 거야 그럼 이젠 이판 서판이다 확실히 보았어 제가 원하는 게 뭐냐고 하셨죠? 그건 이 지독하고 끔찍한 악몽 속에서 깨는 거랍니다 괴물이 날 공격하기 직전 저 악마가 했던 말 왠지 모르겠지만 뭔가 슬픈 느낌이 들었어 지금 이 상황을 바꾸려면 내 생각부터 바꿔야 해 벗어나려 하는 게 아닌 정면으로 맞서는 거다 제, 제가 제가 그 악몽에서 깨워드릴게요 멈췄어? 이 정도 공포를 심어줬는데도 꿈에서 깨지 않으시다니 역시 뭔가 이상하군요 확인해봐야겠어요 그게 무슨 소리야? 공포를 심어줬던 거라고? 잠깐 그 전에 이 꿈에 대해 물어봐야 해왜 당신은 저에게 매번 똑같은 악몽을 꾸게 하시는 거죠? 제가 살던 동네가 폐허가 돼 있고 좀비들에게 쫓기다 결국 고통스럽게 끝나는 악몽 심지어 지금은 잠을 자려 하지도 않았는데 이곳에 와 있다고요 대체 왜 무슨 이유로 철 말씀드렸잖아요 사람들에게 끝없이 악몽을 꾸게 하여 끔찍한 삶을 살게 하는 악마 
그것이 제 사명이라고요 그걸 지금 말이라고 하시는 건가요? 하지만 당신이 지금 이곳에 오게 된건제 탓이 아니에요 잠을 자려고 하지 않았는데도 이곳에 오게 되셨다고 하셨죠? 그렇다면 혹시 이 꿈을 꾸기 직전에 어떤 일이 있으셨나요? 그건 하여길에 횡단보도를 건너다가 트럭에 씌어서 그... 당신의 현실을 보여드릴게요 자 이걸 보세요 네? 제 현실이요? 어디... 저, 저건... 나 자나 왜 저러고 있는 거야? 옆에 누나도 있잖아 현실이 아니게 팔에 썼는데 트럭에 치이게 진짜였다니 어째서 말도 안돼 어서 죽어서라도 이 꿈에서 깨어나야 해 저걸로 내 머리를 잠을 잘 때가 아닌 비정상적인 방법으로 이 꿈에 들어오신 이상 꿈속의 죽음으로써 꿈에서 깬다와 같은 방법으로 현실로 돌아갈 수 있는지 미지수 어쩌면 그 자리에서 소멸해버릴지도 몰라요 그렇다면 깰 수도 없는 꿈속에 갇힌 채 내가 죽어가는 걸 그저 지켜볼 수밖에 없는 거야? 이런 진작 돌아갈 수 있는 방법이 있긴 있어요 뭐라고요? 어떻게? 그 전에 먼저 이곳에 대해 설명해 드릴게요 보통 꿈이라는 것은 인간의 머릿속 그 안에서만 시작과 끝이 이루어지죠 하지만 저 악마가 만든 이 꿈은 머릿속에서 꿀수 있는 게 아니랍니다 특정 인간의 뇌의 아주 작은 일부분은 어딘가로 이어지는 보이지 않는 통로가 존재해요 그 통로는 뇌의 주인인 인간이 수면 상태일 때 활성화되며 그 통로를 통해 인간의 의식은 우주 어딘가에 존재하는 꿈의 구역이란 곳에 오게 된답니다 그후 꿈의 구역에 날아온 인간의 의식은 저와 같은 악마들이 만들어낸 꿈을 꾸게 되고 꿈을 꾸던 의식이 꿈에서 깨게 되면 다시 통로를 통해 현실에 존재하는 자신의 몸으로 돌아갈 수 있게 된답니다. 꿈의 구역? 우주 어딘가라고? 잠깐 그렇다면 이 꿈도... 이해가 빠르시네요. 맞아요. 지금 당신이 계신 이곳은 지구가 아닌 우주 어딘가의 꿈의 구역. 이랍니다. 하지만 당신의 의식은 교통사고로 인해 꿈의 구역으로 갈수 있는 통로가 비정상적으로 활성화됨으로써 현실에서 의식 불명인 채로 이곳에 오게 되신 거라 생각해요 말도 안돼 그런 게 존재하다니 잠깐 그렇다면 말씀하신 통로를 통해서 제 의식을 다시 제 몸으로 돌려보내면 되잖아요 이미 시도해봤답니다 꿈의 구역에서 꿈을 꾸던 인간의 의식이 현실로 돌아가는 것즉 꿈에서 깨어나려면 해당하는 꿈에 대한 반작용이 필요해요 제가 만든 악몽이라면 순간적으로 큰 공포를 겪게 함으로써 꿈을 깨울 수 있죠 그리고 이미 그 공포는 저기 있는 괴물의 마지막 공격을 통해 당신에게 느끼게 했어요 결과는 보시다시피 아직도 여기 계시네요 그럼 결국 돌아갈 수 없다는 말이잖아 괜히 쓸데없는 소리를 하고 있어 꿈의 구역은 저 같은 악마들이 꿈을 만드는 곳이라고 했었죠? 어? 절 처음 봤을 때 말씀하시는 걸 보니 저에 대해 이미 알고 계시는 것 같던데 혹시 다른 악마들에 대해 듣고 오신 건 없나요? 뭐? 다른 악마들? 그래 너무 허무 맹랑한 소리라고 생각해서 까먹고 있었어 유나가 알려줬었던 악마에 대한 내용 한 명이 아니었잖아 그 존재들도 설마 네 맞습니다 저를 포함한 이곳 꿈의 구역에 존재하는 여섯 명의 악마 악몽의 나이트메어 반복의 사이클 자각몽의 루시드 질투의 로베 예지몽의 텔러 공호의 룸 꿈의 구역에서 현실로 돌아갈 수 있는 방법 꿈의 구역에 존재하는 악마들 그들이 각자 만들어낸 꿈속에 들어가 그 꿈의 반작용을 이용하는 겁니다 악몽에서 깨우기 위해 큰 공포를 겪게 하는 제 방법과 같은 원리로요 그럼 혹시 그대로 그 꿈속에서 죽게 되면 그때 그 자리에서 의식이 소멸하거나 우주 미아가 돼서 영원히 떠돌아다니게 될 거예요 뭐 그래도 이미 결정은 하셨나 보네요 하나만 여쭤볼게요 매번 끔찍한 악몽을 꾸게 만들고 아강 괴물을 조종해 절 죽여서 꿈에서 깨우려고 하셨던 분이 왜 갑자기 이렇게 절 도와주시는 거죠? 악몽이란 건 현실이 있어야 존재하는 법이니까요. 현실로 돌아가게 되시면 끝없는 악몽을 다시 선물해 드릴게요. 말만 들어도 끔찍해. 그래도 어쩔 수 없어. 일단 현실로 돌아가는 게 우선이다. 자, 그럼 어디 제일 가까운 곳에 계신 악마분에게 먼저 가볼까요? 그렇다면 준비는 다 되신 걸까요? 네, 됐습니다. 그럼 꿈을 깨러 가볼까요? 저 
첫 번째로 만나게 될 악마는 반복의 사이클! 유나의 말대로면 온몸에 푸른빛을 띠며 바라보기만 해도 혼란을 겪게 되는 눈동자를 가지고 있고 그 악마가 만든 무한히 반복되는 꿈에 갇힌 채 평생을 보내는 사람이 있다 들었어 그 쓸데없는 걱정은 하지 말자 이 꿈에서 깨어나는 것만 생각하는 거야 사이클 그의 어디로 튈지 모르는 변칙성이 불안하긴 하지만 이 사람을 깨어내는 데 제일 적합한 꿈의 형태 오랜만에 뵙겠네요 그래서 이번 달 저희 멸몽교의 회유단 꿈의 파괴자가들 후보들은 서른 명중 열아홉 명이군요. 네, 네 그, 그렇습니다. 하... 이상하게 만든 포스터를 본 것치곤 꽤나 모으셨네요. 닥쳐라, 내가 얼마나 힘들었는지 알아? 아직도 허리가 아프구먼. 음, 계획대로 잘 진행되고 있군요. 아, 회유하지 못한 분들은 평소처럼 처리해 주시면 될것 같네요. 엄청 긴 계단이었어 도대체 그 악마는 어디서 만날 수 있는 거죠? 저도 몰라요 네? 뭐라고요? 이곳은 반복의 악마가 만든 꿈의 구역 끝이 없는 반복의 공간 속에서 무언가를 찾아낸다는 건 매우 어려운 일 그가 저희를 찾아온다면 모를까요? 정말 답 없는 상황이긴 하지만 더욱더 막막하군요 제가 아까 말씀드린 상황에 대비하세요 언제 나타날지 모르는 데다가 갑자기 그 악마가 힘을 써버리면 어? 이게 누구야? 뭐야? 언제? 이제야 나타나셨군요. 반복의 악마 사이클. 오랜만에 봐서 반갑기란데 잊어버린 거야? 인간을 믿지 말자는 약속을. 저 저건 도대체 저 좀비들과 괴물은 뭐고 손에 있던 보석 같은 건 무엇이었죠? 이건 꿈의 조각. 쉽게 말해 저희 악마들이 꿈을 만들어내는 에너지예요. 이 에너지는 그냥 사용하게 되면 볼품없는 힘이지만 꿈의 주인의 경험에 의해 만들면 아주 강력한 힘을 낼수 있답니다. 아, 다음에 만날 악마분의 꿈을 조심하세요. 그 악마, 사이클의 꿈은 한번 반복이 시작되면 끝나지 않는 <웃음> 뭐야? 꿈에서 깨어났어? 그 악마의 힘으로 돌아온 건가? 아, 아니면 그저 모든 것이 꿈일 뿐이었던 건가? 하, 정말 다시 꾸고 싶지 않은 생생한 꿈이었어. 일단 바람이나 쐬야겠다. 아직 뭔가 찝찝. 응? 어? 어? 여긴 내 방? 방금까지 내가 있던 곳이잖아. 이게 무슨... 사이클의 꿈은 한번 반복이 시작되면 끝나지 않는 무한의 꿈이랍니다. 이거 진짜 끝이란 게 없잖아 잠시나마 현실인 줄 알았던 내가 바보지 그 파란 악마 녀석 말도 없이 이런 끔찍한 꿈을 아니지 그래 어차피 와야 할 곳에 빠르게 온 거다 이곳에 오기 전그 핑크색 악마와 짰던 계획 반복의 악마가 만든 이곳 무한의 꿈에 일부러 들어가 꿈을 깰때 현실로 돌아가는 힘을 이용하는 방법 제가 만든 악몽에서 깨어나 현실로 돌아가는 데에 필요한 건큰 공포 그럼 반복의 악마가 만든 무한의 꿈에서 깨기 위해 필요한 건 무엇일까요? 어... 잘 모르겠는데요? 바로 그꿈 안에서 반복 자체를 겪지 않는 것이에요 제일 쉬운 방법은 꿈을 꾸는 사람이 자신의 에너지를 모두 소진해버리는 것 보통 무한의 꿈을 꾸게 되는 인간은 그 꿈의 끝없는 반복에 크게 지칠 때쯤 그제서야 현실로 돌아갈 수 있는 힘이 생겨요 어차피 제가 도와드리고 싶어도 다른 악마의 꿈의 구역에선 제 힘을 제대로 쓸수 없어요 기껏 해봤자 살짝 방해를 할수 있는 정도? 그로 반복을 겪지 못하는 상태가 될 때까지 스스로 꿈 꿈에 들어가 최대한 자신의 에너지를 계속 사용해 버리는 것 그것이 지금으로선 최선의 계획이네요 무식한 방법이긴 하지만 믿을 수밖에 없어 무한의 꿈이 꿈을 깨어남과 동시에 현실로 돌아간다 제게 상해도 없이 꿈을 만들어 버리시다니 이야기를 들을 생각조차 없으신 건가요? 저 인간은 아직까지도 그때 그 생각을 붙잡고 있는 거야? 악몽, 반복, 질투, 자각 예지, 공허 인간의 꿈을 만들어내는 축제란 이유로 우린 버려진 거야 신으로부터 나도 이 지겨운 반복 속에 살고 있지만 너 또한 쓸데없는 희망이라는 악몽 속에 살고 있잖아 도대체 왜저 인간을 데리고 다니는 거야? 말할 수 없어요 하! 오랜만에 만나는데 왜 이상한 하얀 인간을 데려오지 않나 게다가 그 인간에게 날 악마 취급해? 폭자진! 어떤 인간이 됐건 내 무한의 꿈에서 아주 정신이 나가버릴 때까지 열심히 구해버리겠어! 그 이유 때문에 짜증나셨던 거군요 
예상했던 것보다 급하게 진행되고 있지만 우선 계획대로 사이클의 꿈에 들어가는 것은 성공 이제 당신의 몫이에요 하양씨 이 정도면 꽤 많은 에너지를 쓴것 같은데 얼마나 더 뛰어다녀야 하는 거야 정해진 게 없으니 이거 원 응? 어? 소, 소은이 투명해졌어? 설마 이건 그나저나 그냥 에너지만 계속 쓰면 꿈을 깰수 있다니 생각보다 너무 쉽잖아 바, 반복이 악만지 뭔지 당장 찾아가서 잊으셨나요? 당신은 지금 비정상적인 방법으로 이곳에 오게 되셨고 그로 인해 제가 만든 악몽에서 깨우는 방법인 큰 공포가 통하지 않으셨어요 무한의 꿈에서도 마찬가지로 에너지를 다 쓴다의 방법이 통하지 않을 수 있는 법 정말 최악의 경우로는 자칫하다가 그 꿈의 힘으로 인해 천천히 의식이 소멸할 수도 있다 계획이 실패했군요 와, 확실해 의식의 깊은 곳에서부터 본능적으로 느껴져 무한의 꿈 이곳에서 에너지를 쓰면 쓸수록 이 꿈에서 깰수 있는 힘이 생기는 게 아닌 내 의식이 소멸해가고 있어 핑크색 악마가 말했던 최악의 상황이 이건가? 이런 이상한 곳에서 서서히 소멸하게 되다니 이건 너무 끔찍한 죽음이잖아 차라리 아까 그 악몽 속에서 그 괴물한테 물려 죽는 게 나을 뻔했어 이런 젠증 그래 그땐 악마란 존재가 당황을 한다는 게 놀라웠었지 근데 생각해보니 왜 굳이 힘들게 그런 이상한 괴물로 날 아, 일대 없는 생각을 하다 물이 넘쳐버렸잖아 아, 어서 꺼야지 괜히 낭비만 했잖아 어? 어? 넘친 다? 꿈의 조각 쉽게 말해 저희 악마들이 꿈을 만들어내는 다른 에너지예요. 악마의 꿈의 구역에선 제 힘을 제대로 쓸수 없어요 이껏 해봤자 살짝 방해를 할수 있는 정도? 그것이 지금으로서 최선의 계획이네요 왜이 생각을 하지 못한 거지? 정말 말도 안 되는 방법이지만 끝없는 반복 속에서 반복을 겪지 않는 것 내가 멈추는 것만이 방법이 아니었어 저 인간 왜 이리 끈질겨 도대체 언제 지치는 거야 계획이 실패한 게 아니었던 건가요? 대체 왜 아, 이런 몸이 투명해졌어? 소멸이 진행되고 있잖아 당장 꿈에서 꺼내려 해도 저분은 듣지도 않을 터 그나저나 에너지를 아무리 써봤자 수용이 없을 뿐더러 오히려 죽음에 가까워질 텐데 왜 계속 에너지 낭비를 하시는 거죠? 그것도 일정한 방향으로 문을 열면서 응? 설마 끝! 이 정도면 됐다 최대한 많은 방을 한 번에 볼수 있게 한다 지금이에요! 꿈을 파괴해주세요! 뭐라 될 거야? 저런 무모한 생각을 하시다니 그래도 본질을 꿰뚫어 보셨군요 무한의 꿈은 무한일 수 없는 꿈 꿈의 이름과 다르게 꿈을 만드는 악마의 힘은 무한이 아니기 때문이죠 그저 그 꿈을 꾸는 자에게만 무한으로 보이면 되는 꿈이에요 그럼 꿈을 꾸는 자에게 보이지 않는 방은 사실상 허구 자신의 에너지를 소진하는 것이 통하지 않는다면 최대한 많은 방을 보이게 만들어 존재하는 방으로 만든 다음 꿈을 만든 자를 순간적으로 과부하시켜 반복을 멈추는 거! 저기다! 끝없는 반복이 멈추는 곳이자 지긋지긋한 꿈으로부터 내가 현실로 돌아갈 수 있는 방법! 어머머 저희 그집 아들 아니야? 맞네 애를 낳고 나서 갑자기 부모가 돌아버렸다고 아이고 멀쩡하던 부부였는데 어쩌다 어우 작게 말해 애 들을라 왜 식사 시간이 6시 12분까지 돌아오지 않았지? 그 쓸데없는 쓰레기 같은 감정을 죽여라 그건 너에게 아무런 도움이 안 된단다 그리고 잘못된 행동에 대가를 치러야 하는 법 오늘 할 일을 다 마칠 때까지 밥은 없다 모든 건 너를 위한 거란다 아들아 이문 넘어 있다 그토록 기다리고 기다리던 현실이 
반복 속에서 반복을 만들어내는 것 그짓만 몇백 년을 해왔지 이젠 질리는 걸 넘어서 나는 미치는 쪽을 선택했어 시도하면 좋았지만 이 몸에게 그런 허접한 술수는 통하지 않는다 저 인간은 지금 꿈을 꾸고 있는 게 아니에요 비정상적인 방법으로 이곳 꿈의 구역에 나이트메어 도대체 무슨 생각을 하고 있는 거야? 인간을 믿는 순간 우리가 위험해진다는 걸 잊은 거야? 내가 뭘 원해서 방해까지 해야 되는지 모르겠지만 어찌됐건 난저 반복을 끝낼 생각은 없어! 대화가 되지 않는군요 이제 어떻게 하실 거죠? 하영 씨 <웃음> 끝났다 아무리 생각해봐도 이젠 도저히 이곳에서 벗어날 방법이 떠오르지 않아 그래 애초에 그큰 트럭에 치였는데 어차피 날 기다리던 건 똑같은 죽음이었던 건가? <웃음> 이해가 안 되네 왜 갑자기 마음이 편해지는 거지? 생각해보니 어렸을 때 정말 강렬하게 바래왔던 걸 마구 해버렸네 굳게 닫힌 내 방문을 여는 건이 꿈뿐만이 아니었어 이미 내 인생은 반복 그 자체였잖아 그 지옥 같은 때와 정말 다르게 많은 걸 겪었고 많은 게 바뀐 것 같은데 그때도 지금도 제대로 문을 열지 못하는 건 똑같잖아 하지만 그래도 지금의 내가 과거의 나를 만나게 된다면 이곳에 닫힌 문을 열었을 수도 있지 않았을까? 그렇게 된다면 적어도 아주 조금이라도 그 끝없는 감옥 속에서 자유롭게 만들어 줄 거야! 그때 느꼈다 이곳은 생각보다 더 이상한 곳이란 걸 에?